നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസിന്റെ ബിഗ് ബീറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആരോപണം ജനൻ ടി വി കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്ററായ അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ കാറ്റിന്റെ ദിശ മാറി വീശുന്നു എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താ ദിനത്തിലെ പല സൂചികകളും നൽകുന്ന സൂചന അത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ എതിർ പാളയത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ ആരോപണങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം കഴമ്പുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് അനിൽ നമ്പ്യാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ബി ജെ പിയോടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പ്രതികരണവുമായി എത്തുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ എ ഷുക്കൂർ സി പി എം നേതാവ് പ്രീജിത് രാജ് യുവമോർച്ച നേതാവ് അഖിൽ എ എസ് എന്നിവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം ശ്രീ അഖിലേക്കാണ് അഖിലേ ഒരുപക്ഷെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ആരോപണം ഒരു സർക്കാരിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിലെ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനാകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആ മൊഴി സംബന്ധിച്ച് കുറെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായി എത്തിപ്പെടുകയാണെന്നാണോ ഇത് നൽകുന്ന സൂചന അല്ല ഇതില് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതിലല്ല ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ ഈ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് അതിപ്പോ ബി ജെ പി എന്നാണോ സി പി എം എന്നാണോ കോൺഗ്രസ് എന്നാണോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് അവരിലേക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ അന്വേഷണം എത്തിച്ചേരും എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ പോലെ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസ് കാണുന്ന മുട്ടു പറയ്ക്കുന്നവരല്ല കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ എന്ന് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനം എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം ബി ജെ പിയുടെ മാധ്യമം അല്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഇന്നുമായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ സമാരാധ്യനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരും തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ബന്ധം ചിലപ്പോൾ അനുഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലാതെ ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുള്ളതോ ബി ജെ പി നേരിട്ട് ഇപ്പം കൈരളി സി പി എമ്മിന്റെ മാധ്യമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില രാഷ്ട്രീയ ഹലോ ഹലോ അതായത് ഇന്നൊരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്നലെ ജനൻ ഡി യുമായ ഒരു ബന്ധമില്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഹലോ ഹലോ അരുൺ അരുൺ പറയുന്ന വോയിസ് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല കട്ട് ആകുന്നുണ്ട് അല്ല അരുൺ അരുൺ പറയുന്നത് വോയിസ് കട്ടായി കട്ടായി പോകുന്നു മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ സമാരാധ്യനായ നേതാവ് തന്നെ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജനൻ ഡി വി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ബി ജെ പിക്കില്ല എന്ന ഇന്നലത്തെ പരാമർശം അദ്ദേഹം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നൊരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് വൈകിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നല്ല ബി ജെ പിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതുമായി ഒരു കുടുംബപരമായ തര രീതിയിലുള്ള ബന്ധം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഞാൻ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഞാൻ അതാണ് അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി നേരിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകം ഇപ്പം ചിതി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ മാസികയുണ്ട് മുഖ മുഖപുത്ര പത്രമുണ്ട് നമുക്ക് ചിതി യുടെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ രാജഗോപാലാണ് അങ്ങനെ ബി ജെ പി നേരിട്ട് നോക്കുന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമം അല്ല ജനം എന്നതാണ് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും പറയാനത് ഇതൊരു ദേശീയ ധാരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരുമായിട്ട് അത് ആണല്ലോ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ ബി ഡി ജെ എസ് ഉണ്ട് ഈ പൊന്നപ്പന്റെ പാർട്ടി ഉണ്ട് പി സി ജോർജ് വന്നിരുന്നു ദേശീയ ധാര
അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഞാനും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ബി ജെ പി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന മാധ്യമമല്ല ജനം ഒരു മിനിറ്റ് തരണേ ഏർ താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ തന്നെയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാരും അനിൽ നമ്പ്യാരിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഒന്നും ഈ കേരളത്തിലെ നാട്ടിലില്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏത് അന്വേഷണം വന്നാലും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ആര് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാലും പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒളിച്ചോടിയോ ആർക്കെങ്കിലും നെഞ്ചുവേദന വന്നു അനിൽ നമ്പ്യാരിന് നെഞ്ചുവേദനയൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ ഒളിച്ചോടി പോയില്ലല്ലോ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവസരം നോട്ടീസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ പോയി കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ പോയി ഹെഡ് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാല് തവണ വിളിച്ച കെ ടി ജലീലിന്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമവും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കടന്നാക്രമിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ അതാണ് അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എങ്കിൽ അതിന് അതിനു മുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തവരുണ്ടല്ലോ ഈ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ അതല്ലേ പ്രശ്നം അവരല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് സാർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പതിനാല് തവണ ഈ പ്രസ്തുത വനിതയുമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ടെലിഫോണിലൂടെ പക്ഷെ ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ മന്ത്രി ജലീലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഏത് സമയത്താണോ എത്തേണ്ടത് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ തെളിവെത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പ്രതികരണം ശ്രീ പ്രീജിത്ത് രാജ് ആരോപണം കേട്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിക്കേറ്റതും അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയരുമായ ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അങ്ങെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ആരോപണത്തിന്റെ ദിശ മാറുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് സി പി എം നോക്കി കാരണം ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വേവലാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഒരു പരിഭ്രമവും ഇല്ല കാരണം സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ആരോപണവും അവർക്കെതിരെ വന്നിട്ടില്ല അവരാരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടില്ല ഈ പ്രതിയിലായപ്പെട്ട പ്രതികളെല്ലാം ഈ ഈ രാജ്യദ്രോഹ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയായി എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിനിധികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇവരാണ് ഇപ്പോ ഇത് പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ ജനൻ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഇവർ നേരത്തെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ ചാനലാണ് ജന ജനൻ ടി വി എന്നതിലുപരി അത് ആർ എസ് എസ് സ്പോൺസേഡ് ചാനലാണ് ഇപ്പോ ജനൻ ടി വി ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപനമല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആർ എസ് എസിന് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആർ എസ് എസിന് ആർ എസ് എസിന്റേതായിട്ടുള്ള പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് ഉണ്ടോ ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിന്റെ ആണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന്റെ ആണെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിലായിരിക്കും ആ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ഓഫീസിന്റെ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസ് വളരെ പിന്നെ നിഗൂഢമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആ സംഘടന സംഘടനയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അവരുടെ പേരിലല്ല അവരല്ല പല സംഘടനകളുടെയും പല ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റികളുടെയും തപസ്യയുടെ ഒക്കെ പേരിലാണ് അവരുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനം ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവർ നിഗൂഢമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എവിടെയാണ് ഈ അനിൽ നമ്പ്യാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജനൻ ചാനൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നടന്നു വരുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ഇപ്പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ജനഞ്ചാലിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കെട്ടിടം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജന്മഭൂമി ഓഫീസിന്റെ അടുത്ത് പടിഞ്ഞാറ കോട്ടയിൽ തന്നെ അവർ ഭൂമി എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലമായി ഭൂമി എടുത്തിട്ട് അവരവിടെ ഇവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല അവർ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാതെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ കെട്ടിടവുമായി ഈ
നമ്മുടെ ഈ അനിൽ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിൽ നമ്പ്യാര് ആരുടെ മാനസപുത്രനാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ അനിൽ നമ്പ്യാറിനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ വി മുരളീധരനുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അനിൽ നമ്പ്യാർ എസ്എഫ്ഐയായിരുന്നു അനിൽ നമ്പ്യാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്റെ പാത സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയത് എവിടേക്കാണ് ബി ജെ പിയിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ചാനലിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് കരളി ചാനലിലേക്ക് വരാമായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് വി മുരളീധരൻ പോയി അതല്ലേ ചോദ്യം വി മുരളീധരൻ പിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തിനു അനിൽ നമ്പ്യാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ജനൽ ചാനലിന്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് പോയി ഈ പറയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്താ ജനൽ ചാനൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ ഇവിടെ എത്ര എത്ര മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈരളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജയ് ഹിന്ദോ എത്ര എത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഈ എഡിറ്റർ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാർത്തയുടെ കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഒരു ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ വിടും ഒരു റിപ്പോർട്ടർ വിടും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെങ്കിൽ ബ്യൂറോ ചീഫ് പോകും എന്തിനീ എഡിറ്റർ വിളിച്ചു എഡിറ്റർ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമാണോ രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണോ ഇപ്പൊ കസ്റ്റംസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രേഖകളിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു എ എ കോൺസുലേറ്റിനോട് ബി ജെ പി സഹായിക്കണമെന്ന് അനിൽ നമ്പ്യർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ അനിൽ നമ്പ്യാരെ ആര് ആര് ചുമതലപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇടത് നേതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഷുക്കൂർ അതായത് വേണ്ട വിധേന ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴും അത് സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ആരോപണം ശക്തമാണ് ഏത് രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ രണ്ട് ഡൈവേഴ്സിനെയും നോക്കി കാണുന്നത് അല്ല യാതൊരു സംശയം വേണ്ട രാജ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾ ബി ജെ പിയും സംസ്ഥാനത്തെ ശത്രു സി പി എമ്മും തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേര് ശത്രുക്കളാണ് രണ്ടു പേർക്കും ചില അന്തർധാരകളുണ്ട് അത് സ തില്ലങ്കേരി ആണെങ്കിലും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എടുത്ത ഒരു നിലപാടുണ്ടല്ല അത് വ്യക്തമല്ലേ ദാ ഇപ്പോൾ അനിൽ നമ്പ്യാർ തന്നെ ഈ അന്തർധാരയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ അനിൽ നമ്പ്യാർ ബ്രണ്ണം കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിരുന്നു ഒരു തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനത്തിൽ വന്നു സൂര്യയിലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു ഹലോ ഹലോ ശ്രീഷുക്കൂർ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ശ്രീ ഷുക്കൂറിന്റെ ഫോൺ സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീ ഷുക്കൂർ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങേക്ക് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ റേഞ്ചിന് ചെറിയ തകരാറുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു കേൾക്കാം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇപ്പോൾ ജനൻ ടി വി ജനൻ ടി വി ബി ജെ പിയുടെ ടി വി തന്നെയാണ് കൈരളി ചാനല് സി പി എമ്മിന്റെ അല്ലാന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി ചെയർമാൻ ആണ് ആയുധം ആണ്ട് അതല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊരു ജനവഞ്ചനയാണ് ഇതും ജനവഞ്ചനയാണ് അപ്പോൾ അഖിലും പ്രജിത്ത് രാജും വീണ്ടും സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീ ഷുക്കൂർ അല്ല ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്കൊരു കാള് കയറി വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞോ 
തിരിച്ചറിയണം ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് വേണ്ട സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടുത്ത് കേസിലെ പ്രതി എന്താ കോടതികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കസ്റ്റംസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റ് മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയാൻ പോകുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഭരണത്തിന്റെ ഇടനാഴികളും പക്ഷെ ശക്തമായ ബന്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രം നമുക്ക് തെളിവോട് കൂടി പുറത്തു വരികയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാർ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ കരിയർ പരിശോധിച്ചാൽ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിലും വലിയ സ്വാധീനമുള്ളൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മുതലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു വിഭാഗത്തോട്ട് മറ്റൊരു കൃത്രിമ രേഖ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ വിവാദ കഥയും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാൻ ഗ്രൂപ്പിസത്തിലൂടെ തകർക്കാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം നടത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വക്താവ് ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് സി പി എം ഉൽപ്പന്നമാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ ആ ഉൽപ്പന്നത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമാ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ആയി അവർക്കാകാം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സ്വന്തം ആളാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കണ്ണൂരിലെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായി അനിൽ നമ്പ്യാർക്കുള്ള ബന്ധം വലിയ ബന്ധമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ശ്രീ ശുക്കർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ അരുണിനെ എനിക്കൊരു ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആ കാണിക്കും നിങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തകരോട് എന്ന നിലയിൽ അതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടനാഴികളിലാണ് എന്താ പറഞ്ഞ പ്രജിത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മറുപടി കോടിയേരിയുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരി ഇപ്പോൾ തന്നെ കോടിയേരിയുമായി അടുത്ത കാലത്ത് നല്ല വർഷങ്ങളായി നല്ല വ്യക്തി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അത് സി പി എം ബി ജെ പി യിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് സി പി എമ്മിന്റെ ഹാർഡ് കോർ ആണ് ഹാർഡ് കോർ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ തള്ളി പോയി ചെറിയാ ഇതിലിപ്പോ കെ എസ് യുവിന്റെ ഉൽപ്പന്നമല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലല്ലേ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിയും പരിശോധിച്ചാൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ മുമ്പ് അവരുടെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം എടുത്താൽ ഏതെങ്കിലൊക്കെ പാർട്ടികളുടെ അംഗമാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ അത് അത്യാവശ്യം വിവര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ എസ് എഫ് ഐ ലെ പോകും ഷുക്കൂർജി അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയുടെ ദിശ വഴിമാറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം നേരിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീ ഷുക്കൂർ ദയവായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അഖിലിനോടാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വിഭാഗക്കാരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ അഖിൽ കേട്ടിരിക്കും എന്താണ് അഖില ഈ വിഷയത്തിൽ അഖിലിന് ഇപ്പോൾ എവർ നൽകിയ മറുപടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി എന്താണ് അല്ല ഇതില് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും മറുപടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ മുൻകാല നേതാക്കളുടെ പേരിലല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഷുക്കൂറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും തലമുറന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പോലും ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇത്രയും കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അപകാസ്യകരമെന്നല്ലാതെ വേറൊരു മലയാള വാക്കില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ഉപമിക്കാൻ ഇവിടെ പൃഥ്വിരാജും ഷുക്കൂറും രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രേത്രാജ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സി ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരും ഈ ഈ നാട്ടിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിലല്ല എന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സർസഞ്ചാലകന്മാരുടെ കാര്യവാഹുമാരുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ തന്നെയാണ് പ്രേത്രാജ് അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യാലയങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് അത് ഈ നാട്ടിലെ ലോനി പോപ്പിന്റെ പേരിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ അനിൽ നമ്പ്യാര് ഡി മുരളീധരനുമായിട്ട് അന്തർധാരയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും കുറ്റം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഇത്
ഭരണം കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് തലശ്ശേരിയിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തനവും കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് മീഡിയ സെന്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയതിനു ശേഷം നേരെ വന്നത് ജനം ചാനലിലേക്കല്ല അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ നിരവധി മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് അദ്ദേഹം സൂര്യ ചാനലിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജനം ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാധ്യമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും തലർന്നുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് ജനം ചാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ഈ നിങ്ങൾ തന്നെ കൈരളിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മായ ബാലചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ജനം ചാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ന്യൂസ് എയ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ശരത്ത് ഇന്ന് കൈരളിയുടെ ഭാഗമല്ലേ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അവർ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്നു അവർ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ജനം ചാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൈരളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും സി പി എമ്മുകാരാണോ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസുകാരുമാണോ കോർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ സംസാരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഇറക്കി അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല തിരുത്തിക്കോ അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്യൂറോ ചീഫും അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ ക്ലീനറും ഒക്കെയും ആ മാനേജ്മെന്റിന് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും അരുണ് ഈ മാധ്യമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അരുണിനെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് മറ്റും ഒരു ബന്ധമില്ല അരുണ് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ കുളിച്ചൊരുങ്ങി പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ ബിഗ് ബീറ്റ് നടത്തുന്നതാണോ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെയും ഈ മാധ്യമവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലേ എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലേ ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാരൻ നിങ്ങൾ ആ തരത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ എന്ത് പറയാൻ അദ്ദേഹം കുറെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തേക്ക് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെക്കാട്ടിൽ മുതിർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇത്രയും മ്ലേച്ഛകരമായിട്ടുള്ള കള്ളങ്ങൾ അങ്ങനെ പോലുള്ള ഒരു സീനിയർ നേതാവ് പറയരുത് എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു മറന്നുപോയി ഷുപ്പൂർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തോ ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ വരണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാർ റിപ്പോർട്ടർമാരുമായിട്ടൊന്നും നേരിട്ട് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ബന്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ അത് അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ അല്ല പുതിയൊരു മാധ്യമം ഒരു പുതിയ മാധ്യമമാണ് ഒരു പുതിയ മാധ്യമമാണ് ജനം ആ ജന ചീഫുമാരുണ്ട് ആ ബ്യൂറോ ചീഫുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഈ മറ്റേ ഹെഡുമായിട്ടും റീജിയണൽ ഹെഡുമായിട്ടും സംശയമാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അരുണിന് വന്നിരുന്നിട്ട് മലയാളം എക്സ്പ്രസിലൂടെ അരുണിന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമം പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അഖിലെ ആ അഖിൽ എന്റെ അതിനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു നേരത്തെ ഒരു വലിയ ആരോപണങ്ങളിലും കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത വലിയൊരു കേസിൽപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു കീ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം സാധാരണ രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകളിൽ പ്രശ്നമുള്ളവരെ ഒരു ചാനൽ മേധാവിയായി അവരോധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഒരു പദവിയിലേക്ക് അനിൽ നമ്പിയാർ എത്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അല്ല അരുൺ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോലിക്ക് വരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫ്രഷേഴ്സ് ആയ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ സീനിയാറിറ്റിയും എന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ മാധ്യമത്തിൽ എന്നെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അനിൽ നമ്പ്യാർ കേരളത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിലെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ അല്ല മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനിൽ നമ്പ്യ
പക്ഷേ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടാകണം എന്നതാണ് വസ്തുത അരുൺ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും എതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു തെളിവുണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു കഴമ്പുണ്ടായിരിക്കണം ആ ആ ഒരു വ്യക്തതയാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആവശ്യം ഞാനിപ്പോ പ്രയുക്തരാജിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ എനിക്ക് പ്രയുക്തരാജിനോട് ഒരു വിദ്യാവശ്യമല്ല പ്രയുക്തരാജ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രയുക്തരാജിനോട് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമർശനം ഉയർത്തുന്നു ആ വിമർശനത്തിന് ഒരു കഴമ്പുണ്ടാകണം ആ വിമർശനത്തിന് ഒരു സത്യസന്ധത ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അതാണ് മാന്യതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആ മാന്യതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ചർച്ചയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അരുൺ ഓക്കെ ഓക്കെ വ്യക്തമാണ് അല്ല ഒരു വിചാരം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി ഈ അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇത് പറയുന്നത് തുടക്കം സി പി എമ്മിലും മറ്റേ നടുഭാഗം നേരത്തെ അരുൺ അങ്ങനെ വിളിച്ചപോലെ നടുഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രീയം അത് കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ചു നാൾ ബി ജെ പിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം അല്ലാതെ ബി ജെ പി പ്രോഡക്റ്റോ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും പുലർത്തുന്ന ആളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ പല ആൾക്കാരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അരുൺ അദ്ദേഹം സാറിനെ വിളിച്ചാലും അരുൺ എന്നെ വിളിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അരുൺ നമ്പ്യർ ആ പ്രസ്തുത വനിതയെ വിളിച്ചാലും എല്ലാവർക്കും ഫോൺ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു വട്ടം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു രണ്ടു വട്ടം ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇതൊരു കോമൺ ഫാക്ടേൺ ആണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്ത് ഒന്നും വിളിച്ചതുപോലുള്ള ഫോൺ റെക്കോർഡുകളും ഫോൺ കോളുകളും ഒന്നും അല്ല അല്ലെ നമ്പിയാരുതെന്ന് ഞാൻ സാറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീ പ്രീജിത്ത് രാജ് വിശദീകരണങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഒരു പക്ഷേ ചോ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിന്ന് നേരെ നേരെ ആദ്യം കൈരളിയിൽ തുടക്കം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇപ്പോ കട കറങ്ങി ഇപ്പോൾ കൈരളിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉള്ളവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ ആണ് അപ്പോ അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 വാതകതിയാണ് അഖിൽ ഉയർത്തുന്നത് അതിനോട് എത്രത്തോളം യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ല അത് അതിന് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് രാവിലെയും പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും അദ്ദേഹം ഈ ജനൻ ചാനലിന്റെ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാനലിന്റെ മേധാവി മറ്റ് വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടും കാരണം കസ്റ്റംസിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും കസ്റ്റംസിലേക്ക് സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊടുത്ത മൊഴിയും പുറത്തു വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല കാരണം വി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് അറിയാം വി മുരളീധരനുമായും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രാന്ത പ്രചാരകായിട്ടും ഈ അനിൽ നമ്പ്യാറിനുള്ള ബന്ധം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് അറിയാം എന്നിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഗൗരവപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയും ഈ വിഷയത്തിലേക്കേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയിപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ കസ്റ്റംസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ ഫോൺ കോളുകൾ പരി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിളിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീ വി മുരളീധരനുമായിട്ട് വിളിച്ച ഫോൺ കോളുകൾ പുറത്തു വരും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടി കസ്റ്റംസിന് പരിശോധ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല അദ്ദേഹത്തിനോട് സംശയം നിവർത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ നിയമവശം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കസ്റ്റംസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിന്റെ നിയമവശം പരിശോധിച്ച് കസ്റ്റംസിന് പിന്നെ നിയമപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബി ജെ പിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെതിരെ അവർക്കുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിനെതിരെ ഒരക്ഷരം പറയുന്നില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുക്കൂർജി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂൺ ഇരു
രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതല്ല ശിവസുപൂർജി ഇതൊക്കെ നിയമസഭാ രേഖയാണ് താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കെതിരെ വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ നിയമസഭാ രേഖ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ഈ നിമിഷം ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പറ്റിയിട്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എം വി രാഘവൻ ആ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് ഇവർ ആർ എസ് എസ് കാരാണെന്നാണ് ഇവർ ആർ എസ് എസ് കാരാണെന്നാണ് എം വി രാഘവൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും രമേശ് ചെന്നിത്തല നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് നിയമസഭാ രേഖയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ നിയമസഭാ രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ കേരള ഘടകത്തിലെ ഒരു സർസംഘചാലകാണെന്നാണ് ആ ബന്ധം ആ ബന്ധം പിന്നെ ഈ വ്യാജരേഖ കേസിന്റെ സമയത്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പുറത്തെടുത്തില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അനിൽ നമ്പ്യാർ അന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയല്ലേ ശ്രീ ശോ ശ്രീമതി ശോഭന ജോർജിനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഷുക്കുർജിക്ക് അറിയുന്നതല്ല ആ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ചരിത്രം ഈ കോൺഗ്രസിനെ ഈ കോൺഗ്രസിനെ പരസ്യമായി തള്ളി പറഞ്ഞു ശോഭന ശോഭന ജോർജ് പരസ്യമായി തള്ളി പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അവർ ഒരുപാട് പിന്നോക്കം പോകും നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഞാൻ ആർ എസ് എസുമായിട്ടുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ബന്ധമാണ് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ രമേശ് ആർ എസ് എസുമായിട്ടുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗാഠമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനം ചാനലിനെതിരെ ജനം ചാനലിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനം ഈ നിമിഷം വരെ ഈ നിമിഷം വരെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കെ പി സി സി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ആരെയാണല്ലോ നമുക്കതില് ആ വിഷയത്തിൽ ഷുക്കൂറിന് മറുപടി പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ ശ്രീ ഷുക്കൂർ അതിലൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ അല്ല എനിക്ക് ഒരു പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് അവരുടെ ഏറ്റവും അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പതിനാറ് വയസ്സു വരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യം രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കോ രമേശ് ചെന്നിത്തലന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ഇല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എം എഴുപത്തി എട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് ദീർഘകാലം നിങ്ങൾ വേണ്ടാധീനം വൃത്തികെട്ട ഭാഷ അത് പറയുന്ന അത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് പോയി തർക്കിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളെ ഒരു കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുത്ത് നടപടി എടുക്കൂ അതാ ചെയ്യേണ്ട വേണ്ട ചർച്ചയല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊന്നും വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ലേ എന്നെ സബ്ജക്ടിലേക്ക് കൂടെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് പിന്നീടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഷുക്കൂറിന് അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ ഷുക്കൂർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വർഷക്കാലത്തെ കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യമുള്ള കൊടിമാറി പിടിച്ചിട്ടില്ല കൊടിമാറി പിടിച്ചിട്ടില്ല എസ് ആർ പി പിടിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കൃഷ്ണപിള്ള പിടിച്ച പോലെ കോൺഗ്രസ് കൊടിയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഇ എം എസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്കാണ് ല്ലേ ഈ പാരമ്പര്യമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്കില്ല മനസ്സിലാക്കൂ ബിജു ബിജിത്തിനെ പോലുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അല്ല ഇത് ശരിയല്ല 
ആഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൊള്ളയാണിത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് അരുൺ ബാലേന്ദ്രൻ പോയല്ലോ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഐ ടി ഫെല്ലോ ഫെല്ലോ ടു സി എം ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തൻ വിദേശ യാത്രയിലും രാജ്യത്തെ ഉള്ളിലെ യാത്രയിലും കൂടെ പോകുന്നയാൾ എന്താണ് ജോലി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ ഗുഡാലോചന നടന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലല്ല ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നിർത്തി അതെന്നെ ചില അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ കള്ളക്കടത്ത് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് ശിവശങ്കറാണ് എങ്ങനെ ഇത് തിരിഞ്ഞ ഇനി മാധ്യമ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ വിരാൽ ചൂണ്ടും എന്ന് കണ്ടറിയണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം നാലര കോടിയുടെ കമ്മീഷൻ പറ്റിയിരുന്ന പിണറായിയുടെ വിജയന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള കഫെ കോഫി ഡേയുടെ ആ മുറിക്കകത്ത് വെച്ച് ഈ യൂണിറ്റാക്കിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൂന്നര കോടി രൂപ കൂടെ കൊടുത്തു എന്നാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ആരാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വപ്ന സുരേഷ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ അനിൽ നമ്പിയാളുടെയൊക്കെ പിന്തുണയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അന്തർധാര ശക്തമാകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും പുറത്തു വരുന്നില്ല ദാ നോക്കൂ എന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ അഖിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഖിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അവർ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്രയോ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇത് പറയുന്നില്ല പറയാൻ എന്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അതെല്ലാം അവിടെ മൊഴികളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെ തന്നെയാ ബന്ധം എവിടെയാണ് കോൺഗ്രസിനോട് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്ന എവിടെയാ ഏതാണ്ട് ചില പ്രവർത്തകരെ സ്വർണം വാങ്ങിയ വകയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ചുറ്റിക്കണം അവരാരാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ഈ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആയിരത്തി അമ്പത്തേഴിന് ശേഷം ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൽ ഇത് ആദ്യമാണ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കാലത്തില്ലല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തില്ലല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് നയനാരുടെ കാലത്തില്ലല്ലോ അച്യുതമേനന്റെ കാലത്തില്ലല്ലോ ആർഷങ്കറുടെ കാലത്തില്ലല്ലോ ഇ എം എസിന്റെ കാലത്തില്ലല്ലോ ഇത് ഇത് ഇത്ര നിസ്സാരമാണോ വ്യക്തമാണ് 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 ശ്രീ പ്രീജിത്ത് രാജ് മറുപടി പറയാം അല്ല ഇതി ഇതിനകത്ത് ശ്രീ ഷുക്കൂർജിയെ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്തോ കള്ളം പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഇടപെട്ടോ സാറേ സത്യമാണ് സാറിനത് വേണ്ടാത്തതായിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലോ അങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞു എസ് ആർ പി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് രാമേന്ദ്രൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ആർ എസ് എസ് ആകയിൽ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്നിട്ട് മനുഷ്യപക്ഷത്തേക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് മാനവികതയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ഞാൻ മാറി അങ്ങനെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം വി രാഘവൻ അന്ന് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഉണ്ട് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആർ എസ് എസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്നത്തെ നിയമസഭാ അംഗത്തിന് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അത് നിയമസഭാ രേഖയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല 
ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുക്കൂൺ ഈ ചർച്ചയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥത അത് ആ ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല കാണിക്കില്ല കാരണം രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് അതൊരു അലങ്കാരമായിരുന്നു ഒരാഡംബരമായിരുന്നു ആറ് സുക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും ആഡംബരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് ജനഞ്ചാലില് പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതാണോ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് അറിയാത്തതാണോ എങ്ങനെയാണ് യു എ കോൺസുലേറ്റിന് ആദ്യം കെട്ടിടം എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ചർച്ച നടത്തിയത് അന്ന് കെട്ടിടം പോയി കണ്ടത് ജവഹർ നഗറിലായിരുന്നില്ലേ വല്ലിയമ്പലം ജവഹർ നഗറിലായിരുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് അത് മാറി ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് യു എ കോൺസുലേറ്റ് ഒരു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റെ കെട്ടിടമല്ലേ ഇവർ വാടക എടുത്തിട്ട് യു എ കോൺസുലേറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് യു എ കോൺസുലേറ്റ് വന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കിട്ടാണോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന് എന്താണ് മറച്ചു വെക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയം രാജ്യദ്രോഹ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് പ്രശ്നം ഈ രാജ്യത്തിന് സംഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ള വളരെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള വില കുറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് വളരെ നല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് വളരെ ചുരുക്കി മറുപടിയായിരുന്നു ആ റെക്കോർഡ് ആ റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശിവശങ്കറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സ്ത്രീ പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഇപ്പോ പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെടുന്നതുവരെ ആരാണ് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടെ നടക്കുന്ന സുരക്ഷാ പടന്മാരല്ലേ ആ സുരക്ഷാ പടം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഹൃദയം ചൂർന്നു നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുക ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ശിവശങ്കറിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അയാൾ വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചു ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് എഴുതി ഈ രാജ്യത്ത് ഏതൊക്കെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വെച്ച് അന്വേഷിക്കാമോ ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വെച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം ഈ വിഷയം ഇത് രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അന്വേഷിക്കണം കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താം ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനസാക്ഷിയുടെ കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഏത് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും അല്ല ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനിപ്പോ വിടുക ലെഫ്റ്റ് ആകുകയാണല്ലോ ഏത് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും സി പി എം ഇപ്പോ ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ ആ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൊള്ള സംഘവുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഴിമതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിൻവാതിൽ നിയമനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച ഇത് പറയാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അങ്ങയോട് നേരത്തെ ആ ഫോൺ കോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അങ്ങ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു അനിൽ നമ്പ്യാർ ഒരു വട്ടം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയും സ്വപ്ന രണ്ടു വട്ടം ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയും ആണ് എന്ന് ആ രേഖയിലുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫോർമിഡികൾ പോലെ കരിപ്പു കുടിക്കുന്നത് പോലെ പാല് കാച്ചിന് പോകുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല അനിൽ നമ്പ്യാരും സ്വപ്നയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സാർ എന്റെ അവസരമാണ് സമയം കഴിയാതെ ഞാൻ വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കൊള്ളയും രാജ്യദ്രോഹവും ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അതാണ് കോൺഗ്രസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പോലീസിനെ കൊണ്ടാണല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരായ താഴെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചത് ഞങ
അതില്ല അതെല്ലാം സജനപക്ഷം അതാണ് അതിൽ പിണറായിക്കും ഇല്ല ഇവരെല്ലാം സങ്കുചിത സ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയറ്റ് ചെയ്തവൻ വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങണം അത് ഒരു സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഷുക്കൂർ പോയേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ചർച്ചയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു ചുരുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അഖിലിന് സമയം തരാതെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്മേൽ മറുപടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ആദ്യമാണ് ഇത് വല്ല നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമായിട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗമായിട്ടൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാം അഴിമതി ആരോപണം വന്നാൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു അഴിമതി ആരോപണം സംബന്ധിച്ച ഫയല് വെച്ചാൽ ഒരു കടലാസ് വെച്ചാൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഏതൊരു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലും ആ സഭയിലെ ആ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ അതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഒളിച്ചോടുകയാണ് ഉപ്പ തിന്നവും വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴും തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോ അരുൺ ബാലേന്ദ്രന്റെ മൊഴിയാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ അനിൽ നമ്പിയാണെങ്കിൽ ശിവശങ്കറാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശിവശങ്കറിനെ തള്ളി തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശിവശങ്കറിനെ തള്ളി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൽ ചർച്ചയുണ്ട് എട്ട് മണിക്കാണ് അല്ല ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോൺ വിളി ഇപ്പം ബ്യൂറോ ചീഫ് വിളിക്കേണ്ട കാര്യത്തിന് ബ്യൂറോ ചീഫ് വിളിക്കും കോർഡിനേറ്റർ എഡിറ്റർ വിളിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റർ വിളിക്കും ഇപ്പം സ്വാഭാവികം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ന്യൂസുകൾക്കൊക്കെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ ഇടപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തില് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കത്തിയതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവിടെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഇവിടെ ആരാണ് സർസംഗ ചാലക്ക് അത് എസ് രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണോ ചെന്നിത്തലയാണോ സർസംഗ ചാലക്ക് കേരളത്തിന്റെ എന്നുള്ള ഒരു വാശിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദേശീയതയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദേശീയ ധാരയിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ ദേശീയ ചിന്താഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർ എസ് എസ് ആകും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആർ എസ് എസ് ആര് എന്നതാണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു എസ് കെ പി ആണ് ഇത് എസ് ആർ പി ആണ് സർസംഗാരക ഇല്ല പറയുന്നു എം എ ബേബി ആണ് ഇങ്ങനെ തർക്കമാണ് ഇവിടെ കെ ഈ കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിൽ മുല്ലപ്പള്ളി ആണോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണോ കെ സി വേണുഗോപാലാണോ ആർ എസ് എസ് എന്നുള്ള തർക്കത്തിനാണ് ഇവർ ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് ആർ എസ് എസ് എന്നതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നേരത്തെ പ്രയത്തിരാജ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു മറുപടി കൂടി പറയാൻ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ളവരൊക്കെ തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐ ആയിരിക്കും പിന്നെയാണ് അവർ മാറിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ജനചാനലിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിനടുത്ത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അവിടെ എയർപോർട്ടിനടുത്ത് ജനചാനൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്കിലാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈരളി ചാനലും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഓഫീസും തൊട്ടുപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററും ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ അടിച്ചു മാറ്റാനും അവിടെ നിന്നുള്ള പരീക്ഷ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ അടിച്ചു മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ക
നിങ്ങൾ ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയാണ് ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും മ്ലേച്ഛമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനമാണോ നിങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ജനം ചാനൽ ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജനം ചാനലിന്റെ പത്തോ ഇരുപതോ വണ്ടികൾ ഡെയിലി എയർപോർട്ടിനകത്ത് പോകുന്നു സ്വർണ്ണമെടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതെന്താ ഇത് ഇത് ഈ നാട്ടിൽ പോലീസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ എയർപോർട്ടിനകത്ത് കസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കും അതിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ പിണറായി വിജയൻ സലൂട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്ന കേരള പോലീസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചുകൂടെ ജനം ചാലാലിന്റെ വണ്ടിക്ക് മറ്റേ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്ളാഗ് ഒന്നും വെച്ച് ബീറ്റൽ ലൈറ്റ് ഒന്നും വെച്ചല്ലോ പോകുന്നത് ജനം ചാനൽ എന്ന് എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലീസിനെ കൈയാഞ്ചൂടെ നിങ്ങളെ മറ്റേ ആർ ഡി ഐക്ക് കൈയാഞ്ചൂടെ എന്റെ കൈയാഞ്ചില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വില കുറഞ്ഞ ഈ വാദങ്ങളൊന്നും ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കരുത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ജനാധിപത്യ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ് യുവതാരയുടെ ഒക്കെ എഡിറ്ററായിട്ട് ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആളെ നിങ്ങൾ ആ നിലവാരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയും കേരളത്തിന്റെ സമാധാനവും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാട്ടിൽ നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടോ അതിന് ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതായാലും കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായാലും കേരളത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കായാലും ഏറ്റവും ഇസഡ് ആർക്കാണ് അതിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അത് സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം ആ സുതാര്യമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ആരെ ആയാലും കേന്ദ്ര ഏജൻസി ആയാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏജൻസികളായാലും അതിൽ പിടികൂടണം കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടത് ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കേസിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും എംബസ് ഈ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെയും കൈവെട്ട് കേസിലെ പ്രതികൾ പോലും ഇവിടെ പിടിയിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇവരുടെ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാര ഈ പ്രതിനിധികൾ അനുഭാവികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമാണിത് ഇതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഇടപെടാനും അതിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഈ നാട്ടിലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിപ്പോ അനിൽ നമ്പ്യാർ അതിൽ പ്രതിയാണെങ്കിൽ അനിൽ നമ്പ്യാർ അതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതല്ലേ ചുമതലകളിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുമതല മാറുകയാണെന്നുള്ളൊരു അത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സാർ അത് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവർ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണ ഈ ശിവശങ്കറിനെ പുറത്താക്കുന്ന സമയത്ത് സി പി എം ഈ സി എമ്മിന് തുല്യം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഇത്രയും വലിയ ആരോപണ വിധേയമായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഇത്രയും തെളിവ് നശിക്കപ്പെട്ടു ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഈ ഐക്യ കേരളം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീ പിടിക്കുകയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസ് ഒരുപാട് തീപിടുത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഒരുപാട് അല്ലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരോട് ഇത്രയും രേഖകൾ കത്തി അവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വ്യക്തമാണ് ശ്രീ പ്രീജിത്ത് രാജ മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ശ്രീ അഖിൽ ഞാൻ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അഖിൽ പറയുന്ന പോലെ അഖിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തീ പിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഫാന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കത്തുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ഏത് പ്രാവശ്യം തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാമോ അതെന്തെങ്കിലും കൂടാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പാർലമെന്റ് പിന്നെ മന്ത്രിമടങ്ങുന്ന കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്കിറ്റ് വരും തീ പിടിക്കും അത്
നിങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഈ രാത്രി പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം എത്ര ഫേനും ലൈറ്റും കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ബി എം എസ് പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ പിന്നെ തെറ്റുകൾ അവർക്ക് പറ്റാറുണ്ട് ആ ഫാൻ കറങ്ങി രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കറങ്ങി അതിന്റെ മോട്ടോർ ചൂടായി അതിന്റെ ഇത് ഉരുങ്ങി താഴെ വീണു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഈ ചെറിയ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു ഫയൽ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും സുയക്തമായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മറ്റു ആൾക്കാരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് കെ സുരേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് അതറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഫോണിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വിളിച്ച് അവിടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴാ സഖ്യം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തിനാണ് ഈ സഖ്യം കെ സുരേന്ദ്രന് ടെലിഫോൺ രേഖ പുറത്തുവിടാൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തയ്യാറാണോ കെ സുരേന്ദ്രന് ടെലിഫോൺ രേഖ പുറത്തുവിടെ ഞങ്ങൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ജനചാനലുമായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാന്ന് പറയാൻ ഉളിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉളിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സത്യം പറയുന്നവരാണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ പറയോ നാവ് തുറന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പറഞ്ഞു നാവ് ഇങ്ങനെ എന്തിനു പറയുന്നു എന്തിനു പേടിക്കുന്നു നിങ്ങള് ജനം ചാനലിന് ബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കുന്നു അനിൽ നമ്പിയാർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനിൽ നമ്പിയാർ ചിട്ടിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ചാനലിനെ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ഭയക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാനലിന്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരോപണ പ്രകാരം പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ജനം ചാനലിനെ തള്ളി പറഞ്ഞത് കെ സുരേന്ദ്രൻ അനിൽ നമ്പിയെ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഇത്ര ധനാഢ്യന്മാരായിരുന്നു പുറത്തു വിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ശ്രീ പ്രീജിത്ത് രാജ് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു സമയം അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയവും ഏകദേശം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കൃത്യമാണ് വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിലും ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഏറ്റവും അവസാനം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ആരോപണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ദിശയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വേർതിരിവ് വന്നൊരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തേത് എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി പുറത്തു വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ തിരിച്ച് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം ശ്രീ അഖിലും ഒപ്പം പ്രീജിത്ത് രാജൻ ശ്രീ ഷുക്കൂറും നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ എല്ലാവരും എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്കും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി